Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jackson Camargo, vulgo UFO Jack. Hoje nós vamos falar sobre documentos e fatos ufológicos que foram omitidos pelo governo brasileiro. Fatos que a gente sabe que houve envolvimento de exército, marinha, aeronáutica, em fatos ufológicos, mas esse envolvimento foi omitido, ou a documentação relacionada a esses casos foram omitidas, ou mesmo casos conhecidos em que uma parte da documentação foi liberada e outra parte foi omitida. Então vamos comentar sobre estes aspectos pouco conhecidos aí em relação à desclassificação de informações do governo brasileiro. Mas antes de a gente conhecer o conteúdo de hoje, já se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu likezinho para ajudar a gente, ativa o sininho para receber as notificações, Deixe aquele comentário maneiro lá no, na seção de comentários e compartilhe, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, compartilhe aí com seus amigos, certo? Então vamos lá, vamos conhecer o que nós temos para hoje. Bom, se você acompanha a ufologia, você deve lembrar que em 2005, a força, a, em 2005, a revista UFO promoveu uma campanha pela liberação de documentos oficiais do governo brasileiro relacionados a OVNIs, ou UFOs, como você quiser chamar. E a campanha foi bem sucedida, e o governo brasileiro liberou mais de 5 mil páginas de documentos oficiais que estão disponíveis lá no Arquivo Nacional e estão disponíveis ali no portal Fenômeno gratuitamente para quem quiser acessar essas informações. Pois bem. Os ufólogos analisaram todo esse material, e eu fui um deles, analisando todo esse calhamaço de informações, agrupando, separando, classificando, e a gente percebeu que havia documentação ausente. Né? A gente sabe que ocorreram fatos ufológicos importantes, fabulosos, que houve envolvimento dos militares, mas esse envolvimento não houve uma confirmação pela documentação oficial ou documentação oficial sobre o caso não foi liberada parcialmente ou totalmente, né? Então, hoje nós vamos conhecer esses casos, vamos comentar sobre eles, tá? Vamos, inclusive, já deixar uma cobrança no ar, né? Onde estão essas informações? Por que não foram liberadas ainda se nós temos o direito ao acesso a estas informações? Então, a liberação do governo brasileiro, Aconteceu da seguinte forma, uh, foram vários lotes de informação liberadas pelo governo, tá? a primeira liberação de informações ocorreu em 31 de outubro de 2008, com a liberação de documentos sobre casos ocorridos até 1969. Então foi uma, uma, um primeiro passo na liberação das informações, as informações liberadas são até um pouco superficiais, os documentos liberados naquela época você está vendo imagens aí, são bastante simples, não são documentos é, com muita informação, são relatórios bem superficiais sobre casos que a Força Aérea registrou até 1969. Depois disso, em 4 de maio de 2009, veio uma segunda desclassificação, ou liberação de documentos oficiais, desta vez contendo casos ocorridos na década de 70, é, aí as coisas já melhoraram um pouco, porque aí você já tinha informação mais substancial, documentos longos, já tinha um pouquinho de transcrição de informações, de comunicação entre aeronaves, de centros de controle, né? então já foi bem mais interessante o conteúdo. Depois veio a terceira liberação de informações, né? Com, contendo documentos de casos da década de 80, casos importantes, casos que a gente já conhecia, por exemplo, o caso de perseguição de, de, de OVNIs por caças da Força Aérea Brasileira ocorridos em 1982, caso da Noite Oficial dos OVNIs, então casos conhecidos, a documentação foi liberada nessa época, o caso VASP também foi liberado nessa época. Isso em setembro de 2009, tá? E aí houve uma quarta desclassificação ocorrida em setembro de 2010, contendo documentos aí da década de 2000. 
E por fim, houve uma última desclassificação em fevereiro de 2015, onde o governo liberou resumos estatísticos de todos os casos que eles analisaram, uh, contendo ocorrências do ano de 2014, e de lá para cá foram liberações de documentações esparsas até o ano de 2017. Depois de 2017 e 2018, a gente não tem nenhuma documentação nova do governo brasileiro sobre OVNIs disponível no Arquivo Nacional. Certo? E analisando então toda essa farta documentação, a gente percebe algumas inconsistências. Tanto no processo de liberação, né, onde a gente percebe que existem documentos e casos ausentes, né, casos que a gente sabe que houve dedo militar ali, né, e não foi registrado, não foi liberado documentação, não apareceu no, no resumo estatístico, enfim, várias, várias coisas assim, né. Um, arquivos de filmes e fotografias não liberados, né? por exemplo, no caso da Operação Prato, onde são milhares de fotografias, centenas de fotografias, né? dezenas de horas de filmagem das naves, não foi liberado. E a gente sabe que o governo brasileiro recebeu, analisou vários e vários casos em que houve o envio de fotografias e filmagens, esse material não foi liberado, por exemplo, existem documentos que informam, por exemplo, que militares da base aérea de Santa Cruz, de serviço na base aérea de Santa Cruz, filmaram OVNIs. Essa filmagem não apareceu até hoje. Nós temos gravações relacionadas à noite oficial que também não foram liberadas. Por exemplo, um dos pilotos de caça não foi liberada a gravação dele. A comunicação entre centros de controle, por exemplo, o Sindacta de Brasília com... O APP São Paulo foi uma comunicação intensa, não foi liberado nada dessas comunicações, nem transcrito e nem a gravação propriamente dita. Gravações de tela de radar que ocorreram naquela noite não foram liberadas. Gravações de comunicação de torres de controle com pilotos que a gente sabe que existe não foi liberado. Né? É uma série de, de registros. Tem um, um caso ufológico, por exemplo, que um dos documentos cita que um voo comercial passando sobre Varginha, uma aeronave particular, passando sobre Varginha, tendo a bordo os integrantes da banda Ohapa, avistaram um UFO, filmaram um UFO, mandaram um vídeo para a Força Aérea e cadê esse vídeo? Né? Não foi liberado também. Então são informações assim que a gente se pergunta o que aconteceu com esse material, por que esse material não foi liberado? Né? Então... É necessário uma nova campanha, um, um novo contato com militares, uma nova mobilização pública e da comunidade ufológica para conseguir esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo realmente importante. Outra coisa que a gente percebeu é que houve variações nos documentos, na qualidade dos documentos. Por exemplo, na década de 50, você tinha documentos muito superficiais. Um relatório de uma página descrevendo um caso, por exemplo. Né? Na década de, 70, de 60, com o Cioane, você já tem informações muito detalhadas. Né? 30, 40 páginas de documentação com desenhos, fotografias, relatórios, análises de todo tipo. Né? Uh, percebe que nem tudo foi liberado. Tem casos conhecidos que a documentação está sumida. Né? Um, depois vem a, a década de, de 70 e 80 com relatórios muito profundos sobre casos ufológicos que foram registrados e aí após a década de 90 quando virou para 1990 foi adotada uma nova padronização e você tem um formulário de duas páginas, se ocorre um avistamento, é só registrado ali naquele formulário de duas páginas, um formulário sujeito a erros de informação, um formulário superficial, que não coleta determinadas informações fundamentais para entender o fenômeno. Então fica algo assim muito superficial, o que é uma pena, né? porque o fenômeno ele é intenso, ele ocorre em todas as partes né? do país e do mundo. E uma coisa que também eu percebi é que existe uma certa relação entre a origem dos relatórios em determinados períodos. Por exemplo, em alguns períodos aqui no Paraná, existe uma grande quantidade de relatórios enviadas para o Sindacta 1 lá em Brasília. Né? Em outras épocas, poucos relatórios. Mesma coisa em outras regiões. 
né? Sabendo que a manifestação do fenômeno UFO não aumentou ou diminuiu, a gente então supõe que isso seja a intenção dos próprios militares, com uh, militares mais favoráveis aos registros ufológicos enviando relatórios para Brasília, enquanto outros omitiam informação nos seus próprios departamentos. Né? Também tem isso. Tá? Então isso a gente percebe nesses relatórios. Entre os principais casos registrados, nós temos alguns bem interessantes. O primeiro caso registrado pela Força Aérea Brasileira, digamos assim, ocorreu em 6 de agosto de 1954, envolvendo um avião DC-3, um cargueiro da companhia aérea Varig, que voava no litoral do Paraná. Tá? Então essa era a nave que você está vendo aí prefixo PPVBF, em 6 de agosto de 54, ao final da tarde e começo da noite, fazia um voo de Porto Alegre ao Rio de Janeiro. A bordo da aeronave estava o comandante Najib Ayub, que é esse que vocês veem aí, o copiloto Rutilo Pinheiro da Silva e o telegrafista, engenheiro de bordo, Rafael França Godinho. Quando eles passavam próximo de Paranaguá, aqui no litoral do Paraná, eles observaram uma luz avermelhada, né, que acompanhou a aeronave durante certo tempo. Ao chegar no aeroporto de destino, então eles informaram as autoridades e foi emitido esse relatório que vocês observam aí. Né? Relatório simples, apenas descrevendo esse acontecimento. Outro caso interessante que foi registrado nos documentos liberados é um ocorrido a 10 de maio de 1965, envolvendo uma aeronave Convair 340, que fazia um voo de São Paulo a Londrina, aqui no Paraná. A bordo estava o, comando Orlando, o comandante Orlando Ferreira Costa, o copiloto Braulio Brigamente, o rádio operador José Carneiro Lavor, né, que estava a bordo da aeronave. Além disso, o operador de serviço na torre de Londrina, o senhor Jaime Correia, também testemunhou a aparição do objeto luminoso que manobrava próximo à aeronave, quando ele estava já chegando na região de Londrina. Tá? Durante todo o percurso entre Itapitininga e Londrina, esse objeto se fez presente. Né? Então foi um longo trecho ali, sendo escoltado né, por esse objeto voador luminoso. E esse caso, então, ele é relatado em documentos na década de 1970, liberados ali pelo governo brasileiro. Interessante é que ele é, esse caso é mencionado nesse documento da década de 70, mas você não tem nenhum documento da década de 70 feito após esse, essa ocorrência, em que o fato tenha sido registrado, né? o que sugere que esse caso também tem algum tipo de documento sendo omitido. Uh, outro caso interessante que foi registrado pela Força Aérea ocorreu em 8 de setembro de 1978, por volta das 20 horas e 30 minutos, durante um voo de Belo Horizonte a Curitiba. A aeronave envolvida é o PT JKQ, essa aeronave que aparece aí, que foi acompanhada também por um objeto luminoso que posicionou-se à frente da aeronave quando ela chegava em Curitiba. Curiosamente, não houve nenhum registro de radar confirmando a presença desse objeto. Um caso bastante interessante que está presente nos documentos oficiais ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, em 1985. Tá? O fato ocorreu em 22 de agosto de 1985, por volta das 11h30 da manhã. Tá? Várias pessoas, é, moradores da cidade de Faz do Iguaçu, observaram ah, um objeto luminoso, um objeto brilhante, né, sobre a cidade, manobrando sobre a cidade. Né? Pilotos que chegavam de avião para pousar na cidade também observaram essa estranha luz que foi relatada à torre de controle 
que também testemunhou o fato, né? Os operadores pegaram binóculos e observaram que era um objeto de cor alaranjada, em forma de prato, com uma espécie de rabicho e duas antenas na parte superior. Tá? Esse objeto ficou visto, foi observado por aproximadamente duas horas sobre a cidade. Aparentemente não houve nenhum registro de radar desse objeto, apenas visto pelas aeronaves, desse objeto movimentando-se em alta velocidade sobre a cidade, e as pessoas em solo, né? moradores da cidade e operadores da torre de controle do aeroporto. Tá? E como houve comunicação entre pilotos, torre de controle e tudo, isso tudo deve ter sido gravado, né? Porque existe uma prática internacional que a comunicação de uma aeronave com uma torre de controle é sempre gravada. Porque em caso de acidente, é possível saber se foi um erro humano da torre de controle ou do piloto, ou se eles não tiveram nenhuma culpa no acidente ocorrido. Então, por isso que sempre se grava. Né, para verificar se houve alguma instrução errada, alguma coisa assim. Tá? É, então, essa gravação também nunca veio a público. Não se sabe o que aconteceu com ela. E aqui, então, uh, vocês estão vendo aí formulários de registro da década de 90. Eu falei para vocês antes que esses formulários eram bastante limitados, né? Sendo registrando apenas superficialmente os fatos ufológicos. Então, aí a gente tem um exemplo de um caso ocorrido em 1994. E um desses documentos limitados, embora sejam limitados, né, registrou um fato bem interessante ocorrido aqui em Curitiba, em 17 de março de 1994, por volta das 22 horas e 40 minutos. Neste momento foram vistos dois objetos luminosos em diferentes pontos da região metropolitana. Um dos objetos pairou sobre o aeroporto do Bacacheri, onde fica a sede do Sindacta 2, aqui em Curitiba. Tá? E outro ficou sobre o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. Né? Então, os dois objetos foram vistos simultaneamente de pontos altos da cidade. Né? Foram vistos esses dois objetos por aproximadamente duas horas. Né? E, infelizmente, apenas dois informes foram disponibilizados sobre esse fato e também não foi confirmado se houve algum registro de radar, alguma coisa assim, né? Provavelmente foi, né? Porque o objeto estava muito, pré, muito perto das centrais de radar, né? Em 1988, aconteceu um outro caso ufológico bastante interessante que liga com acobertamento militar. O fato aconteceu coladinho ao chamado quartel do Boqueirão. O quartel do Boqueirão é a sede de uma importante unidade do Exército Brasileiro, né, que fica situada no, no, no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba, que é um dos maiores bairros e um dos mais populosos né, aqui da cidade. E ao lado desse quartel havia um terreno baldio, e nesse local um senhor chamado Ademir Correia sofreu uma abdução. Né? Ali houve uma abdução e ficaram vestígios no solo, marcas ali na, nas plantas, na vegetação e tudo. E logo após essa abdução, a área que não era usada para nada, eis que apareceu um jipe do exército fazendo é, campana ali, fazendo a guarda daquele terreno baldio, né? coisa que não acontecia antes. E eles ficaram ali... Por um longo tempo, toda aquela área onde o objeto pousou foi revirada, apagaram com qualquer vestígio de, do que havia ali no local, né? e depois aquela área rapidamente foi incorporada ao quartel e construíram mais tarde, anos depois, um clube de oficiais do, do, do exército. Né? Então, por que, que eles reviraram justamente o local onde pousou um OVNI, né? logo após o pouso de um OVNI, ao lado de uma base militar. Né? E por que, que nunca foi revelado qualquer informação sobre isso? Né? É uma pergunta sugestiva aí. Né? Então aí você está vendo a foto do, de toda a área. Essa grande área quadrada e esverdeada é a área do quartel do Boqueirão. Tá? E esta outra área aqui, onde você está vendo uma piscina, inclusive, é a área onde havia esse terreno baldio. E foi ali que a abdução aconteceu, tá? Aí a sede do 
desse clube que eles construíram no local, tempos depois, né, é onde ocorreu a abdução. Curiosamente, em 12 de dezembro de 1998, por volta das 10h40, quatro objetos circulares e luminosos foram observados na mesma área. Né? Três deles eram brancos e um avermelhado. Seis pessoas observaram aqueles objetos uh, sobrevoando aquela região onde aconteceu essa abdução. Né? E foi relatado à Força Aérea Brasileira que redigiu esses documentos que vocês estão observando. Em abril de 1997, uma senhora, moradora da região metropolitana de Curitiba, sofreu uma abdução no litoral do Paraná. Aproximadamente um mês depois, surgiu uma estranha marca produ produzida por uma sonda que passou e queimou o gramado de uma casa ao lado onde ela morava. Né? E, curiosamente, nos meses seguintes, ocorreram outros dois avistamentos na área. Tá? Aqui você está vendo o mapa da região onde ela mora. Aqui no número 1, onde, era, onde é a residência dela. Aqui no número 2, em toda essa área uh, verde, toda essa área com vegetação, é o Santa Mônica Clube de Campo. E ali ocorreu um segundo avistamento né, de um objeto que passou fazendo movimentos ondulatórios, emitindo forte brilho. Aqui em número 3 é onde ocorreu um terceiro avistamento e esse terceiro avistamento foi relatado à Força Aérea Brasileira que gerou este documento oficial, este relatório informando sobre o avistamento. Tá? Então é um caso que se assemelha um pouco ao caso Ademir Correia porque também gerou documentação oficial decorrente de um avistamento após a abdução. Outro caso interessante ocorreu em 21 de agosto de 2003, por volta das 19 horas e 24 minutos. Esse avistamento ele durou aproximadamente 52 minutos e ocorreu durante um voo comercial, né? um objeto luminoso, arredondado, de cor avermelhada, acompanhou uma aeronave comercial e gerou estes, estas páginas de relatório que você está observando também. Não foi liberado qualquer tipo de gravação em áudio, como em outros casos, e o documento se limita apenas à transcrição das comunicações. Tá? Então é um documento bastante superficial também. E agora então, falando especificamente sobre casos que os militares se envolveram, mas que não admitiram e não forneceram qualquer tipo de informação sobre essas ocorrências. Tá? O primeiro caso que a gente pode citar é este, em que três discos voadores assustaram a cidade de Curitiba. Esse caso ocorreu em 14 de dezembro de 1954, numa época em que já estava em altas compras de Natal, né? as lojas estavam cheias naquela época, as pessoas estavam na rua fazendo as compras, e por volta das 10 horas da manhã surgiram três discos voadores sobrevoando a cidade. Esses objetos ficaram visíveis até por volta das 16 horas. Então foram 6 horas de sobrevoo de três discos voadores sobre a cidade. Tá? E eles não se limitavam a ficar numa longa distância, como é nas mai na maioria dos casos. Eles desceram a altura dos prédios, inclusive. Né? Assustaram as pessoas que estavam na, no centro da cidade. Inclusive as lojas do centro resolveram baixar as portas mais cedo porque já se temia que esses objetos fossem pousar na cidade. Né? E se acreditava que eram extraterrestres. O secretário de segurança do estado, na época, inclusive, deu declarações nos jornais. Os jornais divulgaram esse, esse fato em várias, uh, em várias manchetes, né? em vários jornais pelo Brasil todo. E, curiosamente, as reportagens informam que aviões da Força Aérea decolaram para perseguir esses objetos, mas não conseguiram nem chegar perto desses aparelhos. Né? E aí você está vendo uma das fotos publicadas no jornal, a foto de um desses objetos. Curiosamente, não existe qualquer documento ou qualquer citação a esse evento nos documentos liberados pela Força Aérea Brasileira. 
se ela perseguiu OVNIs, algum relatório foi feito, né? E onde estão esses relatórios que ainda não foram liberados, né? Outro caso bastante interessante ocorreu em 1977, na base aérea do Bacaxiri, em Curitiba, onde, alguns anos depois, foi construída a sede do Sindacta 2, aqui em Curitiba. Tá? Então, aqui você observa o mapa, uma vista aérea do aeroporto. Você tem a indicação de onde é a sede do Sindacta 2, aqui em Curitiba, atualmente, e o local onde esse disco voador pousou. Tá? Repare que ele pousou muito próximo da torre de controle e de hangares na cabeceira da pista. Então, após o pouso desse objeto, três tripulantes desceram do aparelho e foram até um hangar. Tá? Este hangar que vocês estão vendo na fotografia. Aí. E nesse hangar eles abriram a porta e puxaram um avião bandeirante com muita facilidade. Puxaram ele para fora e começaram a fazer uma inspeção externa nessa aeronave. Né? E aí os guardas que faziam a vigilância da base aérea, é, ouvi, vendo toda a movimentação, soaram o alarme da base, assustando os tripulantes. Um dos, dos militares tinha um cão de guarda e deu o comando para que o, o cão corresse em direção a esses tripulantes que estavam mexendo na aeronave. Né? Esse cão ele correu um pouquinho em direção a, essas, a esses tripulantes e voltou correndo com muito medo. Tá? E aí então esses tripulantes entraram no objeto, o objeto decolou e foi em direção aos céus. E com todo esse barulho gerado pela decolagem do objeto e tudo, os moradores da área saíram para fora das casas e ainda viram esses objeto, esse objeto né, decolando e indo em direção ao céu. Tá? Então aqui você está vendo o local de pouso, tá? está bem em frente a a entrada do Sindacta 2 atualmente, ele pousou ali onde tem essa divisa entre grama e, e asfalto, foi bem ali que ele pousou, tá? aí é a sede do Sindacta 2, aí é a torre de controle do aeroporto do Bacacheri, o objeto pousou bem aí nessa, na divisa de ser gramado com, essa, com esse asfalto, então bem de frente para a torre, a torre não estava funcionando nesse momento, porque o aeroporto já estava fechado, mas ele pousou bem de frente para a torre de controle. Tá? Então aí novamente a vista do local de pouso, de frente para a torre de controle. E aqui nesta foto você vê a torre de controle e vê os hangares né, na cabeceira da pista. Nesse hangar estava o avião bandeirante. Tá? E foi dali que os tripulantes puxaram a aeronave para fora e fizeram a, a vistoria externa, externa né, do aparelho. Aí nós temos um avião bandeirante, né, do mesmo modelo que foi analisado pelos tripulantes na época. E é um caso bastante interessante. E ele é um caso que foi colocado com um grau de sigilo ultra secreto. Tá? Certa vez eu apresentava essas informações em um congresso de ufologia e uma pessoa ao final da palestra me abordou e falou o seguinte olha, eu sou um militar da base aérea do Bacacheri e é proibido falar sobre esse caso lá dentro da base quem fala sobre esse caso sofre punições severas vai direto para a cadeia e fica lá por algum tempo então existe sim, é um caso real, aconteceu e existe essa lei dentro da base que não se pode comentar né? Foi isso que ele me falou na época. E eu já vi de outros militares também de que isso realmente aconteceu ali nessa base aérea. Mas a gente não tem nenhuma menção a esse fato nos documentos já liberados, né? porque é um documento, é um fato ultra secreto. Outro caso com envolvimento militar é o chamado caso Caixa Preta. Tá? Também está listado lá no Portal Fenômeno, assim como os outros anteriores, você encontra lá no Portal Fenômeno e pode acessar as informações livremente, tá? Esse caso da Caixa Preta ocorreu em 1976, quando pescadores no litoral do Paraná estavam pescando em um rio e viram um objeto voador que estava se aproximando e desse objeto voador caiu alguma coisa, desse objeto caiu uma, uma espécie de caixa no rio, 
né? E aí os pescadores resgataram essa caixa e pouco depois surgiu um militar do exército que ofereceu uma quantia enorme para comprar essa caixa que os pescadores tinham resgatado. Não sabemos que objeto era esse, não sabemos que, o que tinha nessa caixa, só sabemos que o militar estava extremamente interessado em adquirir aquele, aquele material e pagou uma fortuna para ter aquele material. Né? E não se tem mais informações sobre isso depois do fato. Outro caso interessante ocorreu em agosto de 1983, quando Júlio Batchen fez esta fotografia em um bairro aqui na região de Curitiba, tá? o bairro do Batel. Quando ele fez a fotografia, ele entrou em contato com o Sindacta 2, informando que tinha feito a fotografia e oferecendo ela para os militares fazerem uma análise. Né? Quem atendeu foi o Major Azevedo, que solicitou as fotos e os negativos para análise e informou que eles não seriam devolvidos. Então o Júlio Batin não aceitou essas condições e, ac e acabou enviando essas fotografias para dois grupos de ufologia civis aqui de Curitiba, inclusive nosso grupo CIPEX. Né? E aí então ele fez um novo contato com a Força Aérea, desta vez falando com o capitão Garibaldi, e oferecendo de novo as fotografias, informando que as fotografias foram enviadas para grupos ufológicos também. E aí o capitão Garibaldi informou que devido a esse fato, a Força Aérea não teria mais interesse nesse caso. Também é um fato que não foi é, citado em qualquer documento oficial da Força Aérea Brasileira já disponibilizado ao público. Outro fato bastante importante que a gente sabe que houve envolvimento militar, mas que a gente não tem nenhuma documentação a respeito e nem confirmação da parte dos militares ocorreu em 1996 durante a onda de ataques dos chupacabras aqui na região metropolitana de Curitiba tá? comprovadamente militares do batalhão de infantaria blindado o batalhão Max Wolf Filho realizou operações de busca e captura em áreas de ataque, tanto na região de Campina Grande do Sul, quanto nas regiões de Bocaiúva do Sul e Adrianópolis. Tá? Por que a gente diz que isso comprovadamente aconteceu? Porque nesses locais nunca se observa caminhões do exército. Nunca. Os, os moradores locais foram categóricos afirma afirmando isso. E quando aconteceu essa onda de ataques de chupacabras, os ataques se tornaram a tal ponto intensos e logo depois surgiram os caminhões do exército. Os caminhões iam com soldados, foi filmado isso, existem esses registros em arquivos lá do, do Carlos Alberto Machado, os caminhões iam com soldados e voltavam vazios. E depois, pela manhã, iam de novo... Ele ia de novo até a, a, essas regiões e voltava com os militares todos sujos de lama, sujos e tudo mais, depois de uma operação de captura. Tá? E foram vários moradores confirmando que viram os militares fazendo, fazendo buscas na região, descendo em locais, em determinados locais de mapa, mata, iluminando com lanternas e tudo, tentando encontrar alguma coisa nessas regiões onde esses ataques aconteciam. Existem informações também que o exército conseguiu capturar pelo menos duas dessas criaturas que foram enviadas para Londrina, onde embarcaram um avião militar do governo americano e decolaram para destino desconhecido. Existem vários outros casos também que a gente sabe que houve algum tipo de envolvimento militar. Por exemplo, o caso da Ilha de Trindade, envolvimento da Marinha. A Marinha analisou os negativos dos militares, coletou depoimentos e tudo. O que a gente tem é um relatório superficial que, de natureza confidencial que vazou para os ufólogos, mas os documentos de análise mesmo não foram liberados ainda pela Marinha. Outro caso que a Marinha se envolveu foi com o caso Navegantes, com a queda de uma nave na praia, uma praia lá em Navegantes, que foi resgatado pela Marinha e que não temos documentação nenhuma até o momento. E esse caso da Marinha já foi confirmado por militares, já teve militares confirmando que ele realmente aconteceu. Eu coletei depoimento de um militar da Marinha, não faz muito tempo, 
que me confidenciou né, que o caso é real, que os militares em alguns momentos comentam esse episódio e não se sabe o que aconteceu com a nave, sabe-se que ela foi resgatada e não se tem qualquer documentação a respeito. Outro caso interessante é o caso Antônio Alves Ferreira, de um abduzido lá de São Luís do Maranhão, que foi levado até o Rio de Janeiro, onde passou por análise por parte do exército, o exército analisou o caso de abdução dele, as evidências que ele tinha, e até hoje nenhuma documentação sobre isso foi liberada pelo exército. Aliás, o exército não fez nenhuma liberação de documentos a nível oficial, né? só o inquérito policial militar de Varginha, mas foi só. Né? O exército tem um medo enorme que as, que as pessoas saibam que existam discos voadores, né? mas surpresa, a população já sabe. Né? Salvo apenas alguns ignorantes que insistem em dizer que não, mas por ignorar o fenômeno, né, acabam negando a sua existência. Mas eles vão se convencer mais, ter, mais cedo ou mais tarde. Mas a grande parte da população já sabe que eles existem, teve avistamentos, contatos, então não adianta ficar omitindo esse tipo de informação. Né? Outro caso, dessa vez envolvendo a Força Aérea, que não foi citado em documento nenhum, não foi liberado os documentos, mas houve envolvimento, foi relacionado à onda ufológica de 1978, em que houveram avistamentos houve avistamentos por parte de militares na base aérea dos Afonsos que viram objetos enormes passando sobre a base e outros menores acompanhando caso Feira de Santana o exército capturou uma nave lá que a gente sabe né? então para que ficar negando se a gente sabe né libera logo a documentação aí a gente prepara a população né para para essas informações para não haver o pânico que vocês têm medo que a população tenha quando os fatos forem confirmados definitivamente, né? Outro caso, também houve um pouso de OVNI sobre a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaritinguetá, São Paulo, em 1996. O objeto pousou, deixou uma marca, né? Num, numa área de, de... de... um charco, né? Um, onde tem plantas e, e água. Ele des, desceu e deixou a marca ali, foi fotografado isso. Em Pirassununga também, do lado da base, houve um pouso. Então são fatos aí que o governo brasileiro, os militares registraram, se envolveram, mas que não liberaram informação, né? Por, porque acham que ela é fantástica demais para ser liberada, ou pode gerar pânico. Não é nada disso. Então se, se os militares... É, se unissem aos ufólogos e preparassem a população, e se unissem aos ufólogos também na pesquisa, Todo mundo ia sair ganhando, né? Não precisava ter esse medo todo, assim, de um pânico da população, desordem social, etc. Isso já é passado, acho que já não, não há mais sentido em manter esse tipo de, de desculpa, alegação, para manter um sigilo sobre fatos, né? A população precisa conhecer, precisa ter contato com essa realidade e se houver um intercâmbio entre militares e ufólogos e cientistas, isso tudo fica muito mais fácil, muito mais fácil preparar a população, muito mais fácil entender o fenômeno, sem falar que os militares teriam uma, seriam muito melhor vistos né, perante a sociedade, tendo a transparência em relação a esses fatos. Então, se os militares liberassem essa informação aos ufólogos, isso ajudaria os ufólogos a preparar a população para que não, não, não exista esse pânico que eles temem que, que ocorra. Né? A gente prepara a população, ela vai estar pronta para um contato, se o contato acontecer. Se eles são realmente alienígenas, eles podem pousar no, no centro das praças públicas aí, nas capitais de todos os países aí, por exemplo. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer mês que vem, daqui a um ano, dez anos, não se sabe. Né? Se pousassem hoje, a população não estaria pronta. Mas se os militares auxiliassem os ufólogos na tarefa de conscientização, a hora que esse contato acontecesse de vez, ia ser muito mais fácil. Né? Ia ser muito mais fácil para a população e para os próprios militares para manter a paz, manter a harmonia, é, manter a segurança nacional. Né? Então, ficar escondendo não é uma atitude muito sábia. Né? Melhor unir esforços aos cientistas e aos ufólogos no estudo do fenômeno e preparação da humanidade do que ficar escondendo informação, né? mantendo esse sigilo 
que a meu ver assim é, é um pouco bobo, né? Não deveria existir sigilo sobre esse fato porque interessa a toda a humanidade, estando ela preparada ou não, né? A gente tem que preparar a humanidade sim, certo? Então esse foi um vídeo breve, um filminho breve aí sobre segredos ufológicos do governo brasileiro, o que ainda não foi liberado. Né? Tem muita coisa aí que a gente precisa conhecer em termos de segredo que as autoridades mantêm, não é uma atitude muito correta, como a gente viu, mas já permite que a gente tenha uma noção do que falta, do que eles estão escondendo, omitindo e, e tudo mais. Certo? Então, obrigado pela presença. Se inscreva no nosso canal, né? se você não é inscrito ainda. Deixe seu likezinho, deixe comentários, né? um joinha lá pra gente, pra ajudar a gente. Ative o sininho para receber as notificações, porque vem novos vídeos bem legais aí no futuro. Certo? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.